Además, debido a la naturaleza caótica de, de la atmósfera, tenemos muchas incertidumbres y dependencia de las condiciones iniciales. Por lo tanto, no tenemos una única simulación, tenemos una colección de simulaciones que nos permiten estimar estas incertidumbres. Cuando hablamos de simulaciones eh, climáticas, estamos hablando de un montón de realizaciones. Y luego, en definitiva, pues expresamos estos tubos, estos rangos de, de incertidumbres. Los diferentes colores corresponden a diferentes escenarios eh, de emisión. Podemos eh, tener escenarios de muchas emisiones que corresponden, sin entrar en, en la jerga, a este valor de forzamiento que es R.5, nos da una idea de la concentración de gases de efecto invernadero o, o muy pocas emisiones con un 2,6 de, de esta unidad. Eh, eh, aquí tenemos las concentraciones en, en, en CO2 eh, equivalente. Bueno, pues con esto, con estos diferentes escenarios, nos podemos plantear y hacer simulaciones de a dónde vamos a ir en el futuro. Estas gráficas que están aquí corresponden a la evolución de la temperatura media con dos escenarios de emisión. El azul poco emisivo vamos, va a ser un, un futuro relativamente verde en cuanto a emisiones y el rojo pues un, un futuro eh, que sería, tendría más continuidad con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Como vemos aquí, pues eh, si seguimos como hasta ahora, podemos llegar a 5 grados y pico, casi 6 grados, en valores de mm, aumento de temperatura media. Esto es una, una auténtica barbaridad. Eh, aquí tenemos en esta gráfica cómo se distribuye estos cambios de temperatura, arriba escenario con bajas emisiones, abajo con altas emisiones, eh, con altas emisiones y en latitudes altas y sobre eh, continentes podemos llegar a valores de, de 4, 5, 6, hasta 10 grados de aumento en la temperatura media. La región ártica es una de las zonas eh, por lo tanto, más, más vulnerables. ¿Y qué pasa con, con la precipitación? Pues la precipitación, al contrario que la temperatura, que siempre crece le, debido a la, a la circulación atmosférica, en, en, en precipitación tendremos zonas en que eh, aumentará la precipitación y zonas en las que disminuirá la precipitación. Normalmente será aumento de precipitación en zonas ya de por sí húmedas y reducción de precipitación en zonas que actualmente son relativamente secas. En particular, todo este cinturón en, 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 en latitudes subtropicales, en particular en el Mediterráneo, tendrá eh, reducciones de precipitación y aumentos de temperatura. Si nos vamos a los océanos, aquí veremos también cambios y aumentos en la temperatura, cambios en el contenido energético del océano, pero quizás lo que llame más la atención sea esta gráfica que tenemos aquí abajo, el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar para el escenario más negativo eh, a final de este siglo podría situarse en un metro, metro con dos, metro coma dos, eh, eh, para el año 2100. Pero debido a la, a la inercia que tiene el sistema, incluso eh, aunque reduzcamos eh, mucho las emisiones, esto puede seguir subiendo hasta 3, 4, 5 metros. 5 metros de subida del nivel medio del mar, eso ya es, es mucho y cambiaría eh, notablemente eh, eh, las líneas de costa. Eh, la, la, la visión que tenemos actualmente de, de las zonas continentales. Grandes eh, zonas en deltas de ríos, eh, en, 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 el, en el sur de Asia, en, en el Nilo, en, eh, quedarían eh, eh, inundadas. Eh, y, y desde luego muchas ciudades eh, costeras, 
eh, pues eh, eh, probablemente desaparecerían. 